അധിക്ഷേപിച്ചതിന് നിയമ നടപടി നേരിടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ നന്മമരോ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ പാലക്കാട് സ്വദേശി ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പലിനെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വാർത്ത ഫിറോസിന്റെ നന്മമരം മോഡൽ ചാരിറ്റി ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ ശ്രീജിത് പെരുമന നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം ഈ ആഴ്ചയോടുകൂടി അതിന്റെ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീജിത് പെരുമന വ്യക്തമാക്കി പൊതു ഓഡിറ്റിനും വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയനാകൻ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പലിന് എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല ഒരാളുടെ ദയനീയത കാട്ടി കോഡുകൾ പിരിച്ച ശേഷം അതിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് പണം നൽകുന്ന ചാറ്റി പ്രവർത്തനമാണ് ഫിറോസിന്റേത് നന്മമരത്തിന്റെ മറവെച്ച് ഫിറോസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുരൂഹത ഉണ്ടത് കാണിച്ച തത്തുമൈ ന്യൂസ് നേരത്തെ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു കേരളത്തിലെ കോടികൾ കൊണ്ടുള്ള നന്മമരം മോഡൽ ചാറ്റി ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച തത്തുമൈ ന്യൂസ് അന്ന് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് നിരവധി പേരാണ് ഫിറോസിനെതിരെ ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തുന്നത് നന്മമരം എന്ന പൊയ്മുഖം അണിഞ്ഞ് ഫിറോസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോഡാണെന്നും കള്ളത്തരമാണെന്നുമാണ് ഉയർന്ന പ്രധാന ആക്ഷേപങ്ങൾ ഫിറോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ നേരത്തെ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പലിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ന്യൂനപക്ഷ കുടുംബങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്നായിരുന്നു ഒരു വിമർശനം രാജ്യാന്തര ഭീകരൻ സക്കീർ നായികുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലുള്ള പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളുമായി ഫിറോസിനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധവും ഏറെ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കുന്നതാണ് പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിന്റെ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പൽ ഈയിടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കോലാലംപൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന കെ എം സി സിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഫിറോസിനെ ആദരിച്ചിരുന്നു സക്കീർ നായിക്ക് കഴിയുന്നത് കോലാലംപൂരിലാണ് ഫിറോസിന്റെ കോലാലംപൂർ സന്ദർശനം അതിനാൽ തന്നെ സംശയാസ്പദമാണെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിലും ഏറെ ദുരൂഹതകൾ നിലനിന്നിരുന്നു ചാരിറ്റി മറവെച്ച ഒട്ടനവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ സൗജന്യമായി സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നത് ചാരിറ്റിയുടെ മറവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ പലരുടെയും അക്കൗണ്ട് വഴി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഫിറോസിനെതിരെ ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു ആഡംബര ജീവിതത്തിനും എളുപ്പത്തിൽ കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന രീതിയിലും ചെറുപ്പക്കാർ കൂടുതലായി ഇത്തരം മാഫിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകാറുണ്ടെന്നതാണ് സത്യം സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള പ്രവർത്തി സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ഏറ്റവും മികച്ച ജോലിയുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ പണം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വില കൂടിയ സമ്മാനങ്ങൾ ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ പെൺ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഏറെ അധ്വാനിക്കാതെ ഏറ്റവും നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്ന ജോലി മുടക്കു മുതലില്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ജോലി സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം അവാർഡ് മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാം തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് പുതിയ തലമുറയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയെ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി മാറാൻ കാരണം മതവും ജാതിയും രോഗികളായവരുടെ അതിവൈകാരികതയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വീഡിയോയിലൂടെ ചാരിറ്റിക്കായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരം ചതിയിൽപ്പെട്ടു പോകുന്നത് സമാന്തരമായ പണം ഇടപാട് വ്യവസ്ഥയാണ് ഫിറോസിനെ പോലുള്ളവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നു പോലും ചിന്തിക്കാതെയാണ് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി പ്രവാസികൾ കണക്കില്ലാതെ പണം അയച്ചു നൽകുന്നത് ചികിത്സയ്ക്ക് എന്ന പേരിലുള്ള വ്യാപകമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാറ്റുകളുടെ പിന്നിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോർപ്പറേറ്റ് മാഫിയകളാണ് എന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ് സേവന സന്നദ്ധരെ വെച്ച് ഈ മാഫിയ മുതലെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലുണ്ട് ലൈവ് വീഡിയോ ചാറ്റുകളിലെ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും അരക്കോടിയിലധികമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സത്യസന്ധതയ്ക്ക് വില കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ചാരിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ ഒരു തട്ടിപ്പ് മാർഗം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള വികട ചാരിറ്റി കമ്പനികളുടെ സെൽഫി ചാരിറ്റി പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നേ മതിയാകൂ ഒരു പ്രവാസിയും ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടതുകൊണ്ടോ വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ടോ ഒരു നാണയം പോലും ഇത്തരം കമ്പനികൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ നൽകരുത് വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്